Baik, sekarang kita akan mencoba membahas sampel problem. Di sini diberikan sampel problem nomor 2. Ada sebuah sistem linkage seperti ini. Tiga titik A, B, dan C. Nah, yang kita ketahui dengan jelas adalah ada color ya. Ini C. C-nya bergerak ke bawah dengan kecepatan 2 meter per detik. Lalu kita diminta untuk menentukan angular velocity CB. Batang CB di saat ini, at this instant, di waktu ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Tentu kita akan coba mengikuti prosedur yang dijelaskan di video sebelumnya, yaitu nomor satu adalah kita coba identifikasi, identifikasi vektor. Vektor, vektor yang ada. Dari penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa titik A itu dia tidak bergerak sebenarnya. Yang bergerak adalah lengan AB-nya, maka tidak ada vektor kecepatan di titik A. Maka yang akan kita bahas adalah titik B dan C. Di sini yang sudah sangat jelas adalah titik C, bahwa dia bergerak 2 meter per second ke bawah. Maka saya coba gambarkan, saya coba gambarkan seperti ini. Ini mohon maaf kalau agak miring ya, tetapi dia harusnya tegak lurus nih. Saya coba tuliskan VC terhadap Earth. Ini adalah tegak lurus ke bawah 2 meter per detik. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah untuk titik B. Titik B, vektor kecepatannya mengarah kemana? Dari pembahasan sebelumnya juga, dan ada contoh di video sebelumnya ya, bahwa si B ini... Kita coba identifikasi terlebih dahulu dia bergeraknya mengarahnya kemana? Ke, mengarahnya ke kanan. Mengarahnya ke kanan, cuma kita masih punya beberapa peluang ya, apakah ke sini, apakah ke sini, apakah ke sini, gitu. Nah, dengan logika yang sama yang sudah dijelaskan juga di video sebelumnya, bahwa lintasan B ini sudah pasti akan berbentuk lingkaran, seperti ini kira-kira, mengikuti jari-jari, lengan AB. Oleh karena itu, oleh karena itu, maka vektor kecepatan si B ini sudah pasti akan memenuhi dua hal, yaitu dia akan tegak lurus dengan lengan AB dan juga akan menyinggung lintasan. Dalam hal ini, dalam hal ini di titik ini, di saat ini, maka di titik B vektornya akan mengarah tegak lurus seperti ini ke kanan. Nah, ini akan menjadi V, B relatif terhadap Earth. Nah, eh, sebagai contohnya ketika si lengan AB-nya sudah berada di sini ya, ini lengan AB-nya sudah bergeser ke sini, di entah satu atau dua detik berikutnya, maka titik B-nya pindah ke sini, nanti vektornya bakal bergeser seperti ini. Nah, tetapi kita eh, tidak tertarik dengan ini karena yang ditanya di soal ini adalah at this instant, di saat ini. Maka ini saya coba hapus. Oh. Ini saya hapus. Nah, jadi bisa kita perhatikan bahwa ini si vektor VBE-nya tegak lurus terhadap lengan AB. Baik, nah sekarang uh, kita coba perhatikan dulu apa yang ingin ditanya dari soal ini. Yang ingin ditanya adalah angular velocity dari CB. Nah, ini sebenarnya angular velocity CB sama dengan angular velocity BC ya, karena tidak ada bedanya. Ini lengan BC dan CB sama saja. Nah, dari mana kita bisa dapatkan informasi angular velocity atau kecepatan sudut? Ingat dari prinsip kedua dari video sebelumnya, kita bisa dapatkan ini dari kecepatan relatif batang ya, di batang BC. Sebagai contoh misalnya VB terhadap C, Nah, ini dibagi dengan R. R ini adalah panjang dari batang. Dibagi dengan R, R ini adalah panjang dari batang CB. Nah, atau boleh juga sebaliknya. Kita bisa mengambil VC terhadap B dibagi dengan R. Nah, ini bakal sama saja karena sudah pernah dibahas sebelumnya bahwa secara magnitude, secara besaran, Uh, VB terhadap C itu bakal sama dengan VC terhadap B. Satu-satunya yang beda adalah arah dari vektornya. Oke, okay, baik. Maka karena yang ditanya adalah omega CB, 
yaitu kecepatan sudut, kita perlu mengetahui ini. Kita perlu mengetahui VB terhadap C. Atau sebaliknya, VC terhadap B. Nah, ini kita akan coba ambil VB terhadap C. Nah, bagaimana cara kita menentukan uh, arah dari vektor VB terhadap C? Pertama, mungkin ini ya, um, ini VB terhadap C. Di titik mana kita akan menggambarkan vektornya? Nah, tentu di di titik B ya. Di titik B ini kita akan menggambarkan vektornya. Kenapa? Karena konsep dari VB terhadap C itu adalah kecepatan titik B yang dilihat oleh C. Maka lebih tepat kalau kita coba gambarkan vektornya di titik B. Nah, sekarang tinggal arahnya. Arahnya ke mana? Kita bisa tahu bahwa arah dari titik B ini akan mengarah ke kanan. Nah, cuma secara presisi ini vektor kecepatan B terhadap C bakal mengarah ke mana? Apa yang bisa kita pakai? sebagai panduan, nah tentu adalah prinsip pertama yang dibahas di video sebelumnya. Nah, karena vektor B terhadap C ini akan sangat tergantung dari lengan BC ya, kan lintasannya bakal um, ingat bahwa seolah-olah si C-nya ini diam, dia melihat B bergerak, maka ini lengan ini akan bertindak sebagai radius, radius dari lintasan si B. Oleh karena itu, sudah pasti si B ini, uh, vektor B terhadap C, dia akan tegak lurus terhadap lengan BC. Tegak lurus terhadap lengan BC. Maka saya gambarkan, ah, saya ganti dulu ke warna merah. Atau mungkin biar lebih clear, warna biru saja ya, warna biru. Saya gambarkan di sini, akan tegak lurus seperti ini. Nah, tegak lurusnya dengan apa? Tegak lurusnya dengan lengan yang ini. Jadi kita sudah dapatkan VB terhadap C bakal seperti ini. Baik, yang nomor satu sudah kita tuntaskan identifikasi vektor. Lalu nomor dua adalah kita perlu construct persamaan, construct equation. Nah, ingat adalah yang ditanya VB terhadap C ya, ini yang ingin kita cari. Maka equationnya persamaannya adalah VB terhadap Earth ditambah V Earth terhadap C ya. Ini silahkan bisa dicoba di tata ulang. Misalnya yang suku kedua ini ya, ini bisa menjadi minus V C terhadap E seperti ini. Nah lalu kemudian nomor tiga, nomor tiga kita bikin konstruk poligon. Segitiga dari vektornya. Oke, baik. Saya coba, ini mungkin saya hapus yang bagian ini. Nah, ini bisa kita coba. Jadi, karena kita ingin mencari VB terhadap C, vektor ini sama dengan vektor B terhadap E ditambah dengan VC terhadap E. Saya bisa copy VB terhadap E, lalu kemudian saya pindahkan ke sini, lalu kemudian VC terhadap E-nya saya balik ya, jadi dia akan menghadap ke atas. Atau saya coba gambar ulang saja. Ini akan menghadap ke atas. Ini apakah bisa digeser ya? Nah ini seperti ini. Lalu kemudian VB terhadap C-nya, saya coba gambarkan begini saja, ini adalah VB terhadap C. Baik, nomor 2 sudah kita lakukan, nomor 3 sudah kita lakukan, tentu nomor 4 adalah solve. Kita tinggal menyelesaikan apa yang perlu dicari. Nah, kita telah menyederhanakan ya permasalahan Um, ini relative velocity for rigid body menjadi permasalahan geometri yang tinggal perlu kita cari adalah besaran dari VB terhadap C nah tentu ini bisa kita pakai rumus-rumus segitiga seperti misalnya law of cosine atau law of sine ya. um, nah hanya saja yang sudah kita ketahui informasinya ini masih kurang kita hanya mengetahui VC terhadap E dia dua meter per detik. Nah, kita perlu mengetahui satu sudut lagi atau satu informasi lainnya. Hanya saja 
tidak ada ya. Jadi VB terhadap E belum diketahui. Yang sudah kita ketahui itu hanya geometri panjang ini. Panjang ini 0,2, panjang ini 0,2. Nah bagaimana kita bisa memanfaatkan ini? Nah tentu bisa kita secara kreatif ya memanfaatkan ilmu geometri. Sebagai contoh misalnya, ini saya coba tarik garis di sini. Uh, apa namanya? Saya tarik garis di sini. Saya saya kenalkan ini adalah sudut teta. Nah, maka saya bisa dapatkan tangan teta sama dengan 0,2 dibagi 0,2 sama dengan 1 atau tetanya sama dengan 45 derajat. Oke, kalau seandainya ini adalah 45 derajat maka ini pun akan 45 derajat. Lalu ini pun akan 45 derajat. Gitu ya. Atau ini pun akan 45 derajat. Oleh karena itu, jadi bisa kita coba gambarkan di uh, vektor poligon ini. Jadi sudut dari vektor B terhadap C, terhadap garis horizontal ini adalah 45 derajat ini teta ya, teta 45 derajat nah sehingga bisa kita simpulkan bahwa oh ternyata ini jauh lebih sederhana kita bisa selesaikan dia adalah segitiga sama kaki sehingga sudut, kalau sudut ini adalah kalau sisi ini adalah 2 uh, meter per detik maka ini pun akan menjadi 2 meter per detik dan VB terhadap C itu adalah 2 akar 2 meter per detik. Nah, kebetulan R-nya, panjang R-nya ini juga bisa kita selesaikan dengan geometri ya. Jadi R-nya itu adalah eh, 0,2 akar 2 sehingga sehingga omega BC ini tinggal kita masukkan saja VB terhadap C-nya adalah 2 akar 2, kemudian R-nya adalah 0,2 akar 2, sehingga besaran dari omega BC, kita masih bicara besaran ya, belum arahnya, besarannya adalah 2 dibagi 0,2 atau 10 radian per detik.